Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Me gustaría ver el público. Si podemos iluminar el público, estaría agradecida. Oh, qué bien. Me siento acompañada. A veces cuando se hace este tipo de conferencias, uno a una se siente en el escenario con los pocos y no hay nadie ahí fuera, es como mirar al vacío. Yo quiero veros, quiero sentiros, quiero ver las caritas, las expresiones. Y es una manera de, de compartir, es un tú a tú, o yo con vosotros, vosotros conmigo. Gracias por venir aquí, Va, gracias por compartir. Veo niños muy pequeñitos también, pero también tenemos que contemplar que no son pequeñitos, también son muy grandes. En otros niveles ellos también comprenden y sienten y saben lo que compartimos aquí. Todos estamos buscándonos por afinidad. Todos estamos alineándonos con vuestro camino y el camino de los demás. No estamos solos. Me pregunto cuántos de vosotros ahora estáis pasando por grandes cambios en vuestra vida. Preguntaros a vosotros mismos, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos? ¿Sigues en el mismo trabajo? ¿El mismo matrimonio? ¿La misma casa? ¿O está pasando algo dentro de ti que te invita a hacer cambios? Cuando se presentan esos cambios, ¿qué haces? ¿Luchar con resistencia contra ellos? ¿O simplemente vas a dejar fluir? ¿Vas a dejarte sorprender? ¿Vas a ver cómo cambia todo a tu favor? ¿O vas a imponer una resistencia para no cambiar? ¿O prefieres que cambien los demás para que te sientas más cómodo? ¿Cuántos de vosotros, os pido levantar la mano, estáis pasando por cambios ahora? 99% ¿Sabéis que Son momentos mágicos Yo también Tengo que dejar fluir Estoy con cambios Llevo muletas aquí detrás Tengo una silla de ruedas aparcada aquí Cuando te toca cambiar Tienes que hacerlo ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la lección que toca en estos momentos? ¿Por qué? Todo lo que te pertenece, todo lo que te corresponde, por naturaleza, por esencia, por vibración, por tu camino, por tu evolución y por la evolución colectiva, está haciendo un esfuerzo tremendo por llegar a ti si le dejas entrar y todo aquello que no te corresponda ni te pertenezca ni te favorezca está haciendo un tremendo esfuerzo por marcharse de tu vida ¿y qué haces? mío apego apego ¿Qué toca practicar en estos momentos para fluir con los cambios? Desapego. Dejo que se marche. Que salga de mi vida, que salga de mi camino. Porque no me corresponde para qué estoy agarrándome a aquello que no me corresponda. Por miedo a soltar, por miedo al cambio, Suéltalo, sea tu trabajo, sean tus hijos, sea tu pareja, sea lo que sea, tu dinero, tu fama, tu reputación. Deja que todo se alinee. 
Y si no, lo va a hacer igualmente, tarde o temprano. Y aquello que está intentando llegar hasta ti, porque pones resistencia, como se me dice, de ese agua nunca beberé, y que te vienen ríos y ríos y ríos de ese agua, ¿por qué te toca? Así que, ¿qué toca practicar ahora? Eliminación de resistencia y desapego total. Aceptación. Llegue lo que llegue, acéptalo. Llega una prueba dura, acéptala. Ya es la mitad superada. Y dejar que los demás también hagan su vida. Ocúpate de la tuya. No tenemos suficiente trabajo con uno mismo como para intentar arreglar la vida a los demás, regalando consejos gratuitos para que ellos cambien, para que estés tú más cómodo. Es muy fácil decir, yo estoy aquí, yo estoy en mi casa, tengo el mando a distancia en la mano, pero mira a fulanito y mira a fulanita, mira lo que están haciendo, no debería, mira, porque pa, 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 entras en esa dinámica, pero ¿tú qué estás haciendo para ayudar a cambiar el mundo? ¿Cómo cambias el mundo? Cambia tu mundo. En estos momentos tenemos que entrar en una dinámica de convertirnos en un GPS humano un navegador humano. Tenemos que hacer nuestro camino. Ya está trazado ese camino mucho antes de llegar aquí. Puedes hacerlo en un día o en un millón de años. Depende de ti, depende de tu nivel de conciencia, depende de que si tienes bloqueos mentales, depende de tus circunstancias, depende de tus creencias. ¿Qué eliges? ¿Un camino de sufrimiento o un camino de alegría, salud, felicidad, armonía, paz? Es una elección. Si te levantas por la mañana y dices como os he dicho aquí, que sea lo que Dios quiera, que sea lo que mi ser quiera, que sea lo que toque, que sea aquello que favorezca que yo sea la mejor versión de quién soy realmente. Y pase lo que pase, lo voy a aceptar, guste o no entre o no dentro de mis preferencias, lo acepto. Eso es lo que yo llamo, ríndete a tu ser. Tú tienes tu programación mental. Hoy me toca hacer esto y esto y esto y esto. Coges el coche, sales por la carretera y porque hay una, un accidente en la carretera, hay un atasco. No puedes avanzar. ¿Por qué pasa eso? Porque está en tu camino. Pero ya estás proyectando. Ya verás, voy a llegar tarde, el jefe se me va a enfadar. O vas a reflexionar desde la calma. Acepto. Aprovecho estos 20 minutos de atasco para reflexionar para estar en paz, para estar en calma, porque sé que pasa por algo. Y ahora aplícalo a grandes cambios en tu vida. Estuve hablando ayer con una amiga que acaba de recibir un despido improcedente. Tenía una posición bastante alta en, su, en la empresa donde trabaja, Y lo primero que ha hecho cuando ha recibido esto ha sido salir a comprar Atrévete a ser tu maestro. Y dice que lo que sale del libro es lo que ella ha practicado. 
y que todo el despacho cuando fue a despedirse de sus compañeros y compañeras de trabajo ante ese despido improcedente todos le aplaudieron y se fue por la puerta grande y en ese momento me vino la imagen de la película del libro ¿sabéis cuál? ¿No? el club de los poetas muertos cuando despida al profesor y los alumnos le aplaudieron y yo le dije recuerda que un despido es un regalo hay algo mucho mejor que te está esperando te despide, ¿qué vas a hacer? ¿vas a aceptarlo? ya te tocará lo que te toque desde la calma o vas a armar un gran escándalo ¿a qué lleva eso? drama uy, cómo nos engancha el drama o puedes aprovechar las circunstancias para mostrar aspectos dentro de ti de automaestría desde la aceptación así que cuando vas por tu camino y por circunstancias inesperadas ¿qué hace tu GPS en el coche? coges un camino equivocado y decides cambiar de dirección ¿qué dice el GPS? recalculando, recalculando, recalculando pues esto es lo que tenemos que estar dispuestos a hacer a recalcular sobre la marcha fijaros lo que me pasó a mí una caída en la pista de hielo yo tenía un montón de planes para los próximos dos meses por delante cuando te caes y sales de la pista y vas directamente al quirófano ¿qué vas a hacer? recalcular dos meses ¿os podéis imaginar? cuando la doctora me hace la exploración y me dice lo siento mucho, tenemos que uh, operarte de urgencia y dije, ah vale, muy bien ok, lo acepto, está bien tengo cinco minutos para reorganizar mi vida durante al menos una semana cojo el móvil y reorganizo lo que me daba de sí lo que quedaba de batería y no tuve más que aceptar y delegar y cuando delegas te das cuenta de que no eres imprescindible que la vida continúa sin ti las mujeres sobre todo tenemos esa tendencia a pensar que somos imprescindibles aunque lo seamos cuando te enfermas piensas ¿quién va a limpiar? ¿quién va a cocinar? ¿quién va a saber lo que hay que comprar en el súper? ¿quién lo puede hacer bien? ¿y los niños? ¿quién va a atender la casa y la familia? pero luego cuando ves que todo rueda igualmente ves, dijo, no soy tan imprescindible qué bien, qué relax te quitas una gran presión de encima entonces cuando pasan las cosas tienes que entender las circunstancias no son importantes sino lo que tú eres en ellas eres el centro de tu mundo y lo que pasa alrededor de ti es solo producto de tu creencia tus creencias, tus pensamientos de la forma que tú diriges tu programa nadie ahí fuera tiene la culpa de lo que estás viviendo entonces cuando pasan esas cosas que llamamos crisis y dramas relájate no puedes solucionar nada en un estado de histeria nerviosismo señalando, criticando y apuntando a los demás que son ellos culpables de tus, de tus desgracias es momento de decir vamos a ver esto no está yendo como yo había contemplado 
¿Qué es lo que he estado haciendo en mi vida? ¿Cómo son mis pensamientos? ¿Cuáles son mis actos? ¿Mis intenciones reales? Nunca hay que tener segundas intenciones. La primera es la que vale. Y reflexiona. Si no te gusta tu vida, para. Tienes que cambiar. Y si no lo haces tú con conciencia, la vida va a reordenar las cosas de tal forma que tendrás que cambiar igualmente. Así que empezamos a coger el timón del barco y darnos cuenta de que cada uno es el capitán de su barco y lo dirige como quiera. Pero mientras vivas en el modo de impotente, que no estás en control de tu destino, vas a la deriva y no puedes dirigir tu vida conscientemente. Dentro de cada uno hay un gran poder que es el propio maestro de cada uno. Pero no quiere, en el mundo no quiere que sepamos que existe ese poder. Me recuerda en la película de dibujos animados, hormigas, ants. Los grandes jefes dicen que no se enteren de que ellos son millones y nosotros somos tan pocos. Es la hora de darnos cuenta de que dentro de nosotros tenemos ese gran poder de acceder a nuestro propio maestro. Pero si te han vendido la moto de que no vales, que no sabes nada, que dependes de otros maestros o un sistema para sobrevivir, ¿cómo vas a atreverte a pensar de que tú seas un maestro? Mm, ¡Qué arrogancia! Atreverte a pensar que seas un maestro. Pues sí, los maestros tienen que llevar una túnica, tienen que ponerse en un pedestal, tienen que practicar ciertas prácticas espirituales. No, maestro también es el que se pone en clase a enseñar a niños pequeños. O, oh, ¿quién enseña a quién? ¿Quiénes son tus pequeños maestros en el camino que están simplemente ahí para ponerte ese espejo delante y para decir, tú eres grande, tú eres un maestro. ¿Te gusta lo que hago? Cópiame, imítame. Te inspiro, pues hazlo tú también. No, pero tú eres especial. Y tú eres tan especial y tan único como todo el resto de los seres humanos. ¿Eh, colega? Atrévete a ser tu maestro. Recogerás todas aquellas experiencias que necesites para descubrirlo. Que eres grande, eres inmenso, eres enorme. Este cuerpecito tan compacto, tan concentrado, quizás con tanto sufrimiento, no es nada en comparación con lo que tú eres realmente. Vivirás todas aquellas experiencias que necesites para descubrir quién eres realmente. Pero, ¿cómo crecemos? ¿Cómo podemos salir de esa zona de confort? ¿Qué hace falta? ¿Ir a la montaña, meditar, hacer un retiro espiritual? ¿Cómo te sientes? Bien, en paz, en calma. Pero cuando vuelves de ese retiro espiritual, vas a entrar en la rutina de cada día y ese efecto de la paz desaparece y todo el dinero que has gastado para qué has servido vas a salir de casa unos días pero luego aplicas lo que has aprendido que necesitamos cuando crecemos realmente cuando nos despertamos realmente cuando salimos 
de nuestra rutina cuando salimos de la zona de confort. ¿Y qué es eso, salir de la zona de confort? Vivir circunstancias duras, difíciles, conflictos. Algo que te mete en una batidora y te pone la vida patas arriba. Algo que te haga pensar, reflexionar, removerte por dentro. Algo que te mete ahí en un cóctel de crisis y drama. Algo que te obliga a cambiar. Divorcio, despido, una enfermedad o la enfermedad de alguien más en tu familia. Algo que te despierte compasión, empatía, nuevas experiencias que pueden enriquecer tu camino, tu corazón, que pueden inspirarte a ser una mejor versión de quien eres realmente. ¿Cuántos crecemos cuando vemos el sufrimiento? Inspira un acto de caridad cuando ves a alguien pasar hambre. ¿Cuánta felicidad te aporta ayudar a otros seres humanos? ¿Cuán feliz te sientes aportando, ayudando, colaborando, sintiendo? Yo os puedo asegurar que el pasar por una operación y un hospital y conocer a otras personas en situaciones similares también me ha abierto los ojos. Andar en silla de ruedas por la calle He conectado con los niños todavía más. ¿Sabéis lo divertido que es? Ir por la calle con silla de ruedas y de repente lo que ves delante es completamente distinto a lo que ves cuando estás de pie. Bolsos, traseros, bolsos de la compra, niños a la misma altura que tus ojos. Niños que van en cochecitos de paseo, paseo, que llorando y de repente se encuentran contigo y dicen, ¡Uy, qué grande! ¿No? ¿Qué, ¡Qué niña tan grande, es inmensa! Que le llevan de paseo como yo. Y conectas, porque tienes contacto visual directo a la misma altura. Las veces que cruzamos y chocamos, o guiñamos el ojo, una sonrisa de complicidad. A veces si coincide que estamos parados juntos, como me pasó en el aeropuerto, ¿no? Y un niño llorando, yo ahí, pues parada esperando la cola. ¿Qué tal? ¿Tú qué has venido a hacer en este mundo? Y él dice, uy, esta se entera de que no soy pequeño y que tengo una mente de adulto. Y deja de llorar. Y me viene y dice, uy, esta, esta mujer, esta niña grande, me comprende. Y de repente entras en otra sintonía. Si en la situación en la que estás te provoca pobre de mí, pobre de mí, ¿qué vas a aprender? Eliges aprender de la experiencia, sacar lo máximo que puedas para aprender, para crecer, o entras en lamento. Según la frecuencia que, que estés creando, ¿el tiempo pasa más rápido o más lento? ¿Qué piensas? ¿Cómo pasa el tiempo si estás deprimido? Es una eternidad. El día se te hace larguísimo. Si lo aceptas y lo vives con alegría y aceptación y sacas provecho, ¿cómo pasa el tiempo? Pasa volando, cuando estás enamorado y feliz, no quieres que el tiempo pase tan rápido. ¿No? Tienes una cita romántica y sabes que tienes seis horas por delante, quieres agarrarte a cada segundo que pase y vas mirando el reloj y digo, qué bien, me quedan dos horas todavía. ¿Cuál es la clave? Vivir el presente. 
intensamente. Mañana no sabes lo que viene. No sabes si vas a estar tú en silla de ruedas, o paralítico, o tetrapléjico. No sabes ni siquiera si vas a estar vivo o muerto. Entonces, ¿qué importa ahora? Si te reclaman tus amigos, tus familiares, tus amistades, las personas que tanto te quieren y dices, no tengo tiempo, ¿por qué? Por el trabajo. Quiero verte, me apetece mucho verte. Es que estoy muy ocupada, estoy muy ocupado. No tengo tiempo para ti. Y reclamas y reclamas. Y no aparece. ¿Para qué vivir? Para solo trabajar. Si puedes ver a alguien y compartir un rato, un tiempo, cinco minutos de alegría, con un abrazo, sentido, si te puede cambiar todo tu estado de salud física y mental. Dices, ¿ves? ¿Ha valido la pena hacer el esfuerzo para venir a verte? Pero si pasas tu vida diciendo, no tengo tiempo, tengo demasiado trabajo, algún día, cuando necesitas a tus amigos, quizás no vayan a tener tiempo para ti. Tenemos que siempre recordar que es importante cuidar y amar y dedicar tiempo a las personas. Es lo que hemos venido a vivir. Las personas, los seres humanos, el amor. El trabajo es secundario. Nos ayuda a vivir en la sociedad. Nos ayuda a pagar las facturas. Pero ¿qué es lo más importante? Ser humano, estar vivo, ecosalud. <risa> Nunca sabes cuando un hombre maravilloso se va a acercar, ¿no? Con un cartel detrás de ti. Más vale mirar qué pone en el cartel. Está bien. Cuando aprendemos a ser como niños, con la inocencia y la espontaneidad de los niños, entras en otro modo de, de vivir y sentir. Los niños son grandes, perfectos maestros despiertos. ¿Y qué les pasa? Les estropeamos nuestro ego de adulto. Ellos son frescos y espontáneos porque saben que por herencia, herencia de lo que traen cuando nacen, tienen el derecho de vivir en la abundancia. Alguien dijo hace mucho tiempo atrás, pide y se te dará. ¿Qué dice un niño? Claro, normal, yo pido y tú me das. Yo tengo hambre, quiero comer, toma hijo. Tengo sed, quiero beber, toma biberón. Quiero mimos, toma. Quiero capricho, toma. Les enseñamos la abundancia. Pero a un adulto le dices, pide y se te dará. ¿Y qué te dice? ¿Qué te dice? Sí, hombre. ¿Y a mí qué me va a dar lo que yo quiera? Date a ti mismo. ¿Y eso cómo se hace? Pregúntaselo a tu hijo. Si realmente deseas algo de tu alma, desde tu alma, con profundidad, de sentimiento, echándole pasión, sintiendo no hay nada más que yo quisiera en este mundo que tener tal cosa. Por esa frecuencia, por esa vibración, por esa pasión, estás generando una espiral por la cual, a través de la cual, vas a atraer a eso para ti. Si convenga o no, es otra cosa. Pero los niños lo saben hacer a la perfección. Quiero un chupachus. Quiero un chupachus. Que no, hijo, que no es la hora de comer. Que no es la hora que vas a comer. Que no, que no toca, que acabas de lavarte los dientes. 
que no, que quiero, que quiero, que quiero, pataleta, que quiero, y, y que al final, ¿qué? Cedes, ¿por qué? Para que se calle, para tu propia paz. Pero el niño ya ha aprendido ese patrón y sabe que si insiste, lo conseguirá. Como sea, mamá o papá, enfadados, cabreados, pero tengo lo que quiero. De la misma forma, los adultos, si aprendemos a alinearnos con nosotros mismos, creyendo en la abundancia, sabemos perfectamente que podemos conseguir lo que queramos. Pero si te rindes a tu ser con la intención de conseguir aquello que necesites para una alta evolución en beneficio de todos, con conciencia conseguirás aquello que te convenga y no solo un capricho. Todo es cuestión de alcanzar un nivel de conciencia para vivir conscientemente con la intención de que sea en beneficio de todos. Si entramos en modo niño, desde la inocencia desaparece el egoísmo y la intención será elevada. Cuanto más elevada la intención, antes tendrás lo que te convenga. Todo aquello que realmente no pertenece a ti estará por ahí, pero no le vas a dar importancia. Entras en un modo de relax y confort contigo mismo. Eso es lo que llamamos paz en el espíritu, paz en la mente, paz en el cuerpo físico, paz en el sistema nervioso. Sales de modo reactivo, que es modo ego. Sales de la necesidad de defenderte. Sales de la necesidad de justificar tus palabras y tus actos. No necesitas dar explicaciones a nadie. Tienes tu conciencia absolutamente tranquila. Y todo aquello que está ahí fuera, dices, ¿qué más da? Yo elijo hacer lo que yo estoy haciendo, estoy en paz y disfruto y esta es mi vida. No importa lo que esté pasando alrededor. Si permites que te afecte, bajas tu frecuencia y entras al trapo. Entras al trapo, entras en una espiral de batalla de egos. ¿Y dónde está tu paz? Se ha ido al garrete. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué eliges para tu vida? Ese estado de intranquilidad, de batalla, de nerviosismo, de ego, modo reactivo, saltando, echando broncas, criticando, juzgando, enferma. Dice, peor para tu hígado. Pero cuando eso existe y tú mantienes tu paz, estás en tu centro, el tornado sigue ahí fuera, pero en el centro o en el huracán, ¿qué hay? Nada, quietud, nada se mueve. Estás en tu centro, modo zen, pase lo que pase alrededor. Todo se autocoloca. Si quieres señalar a los demás, serás señalado. Si criticas, te criticarán. Si entras en ese juego, no pertenece al nuevo paradigma. Porque el nuevo paradigma se está colapsando rápidamente. ¿Y qué eliges? En la misma medida en que el viejo paradigma está colapsándose a nivel social en general, tenemos la absoluta responsabilidad de co-crear como colectivo, consciente, despierto, desde el amor incondicional, 
una nueva versión de un nuevo mundo que queremos vivir. Inocentes como niños, amorosos, incondicionalmente, y más en forma de vivir como comunidad. Yo te ayudo, yo te aporto, tú me haces, yo te hago, yo traigo, tú. Así, con amor, como una gran familia. Pero si no creamos conscientemente ese nuevo mundo que elegimos vivir, solo vamos a tener más de lo mismo. Porque cuando se deshace algo, esa proporción se tiene que complementar por otro lado. Es como tener un pastel y cortamos el pastel. Queda un hueco. El hueco se tiene que llenar porque el universo es completo, se transforma, se transmuta, pero no puede quedarse un vacío incompleto. Cuanto más nos vamos despertando, más se contagia. Es muy fácil contagiar mal rollo, lo que llamamos así, pero es mucho más fácil contagiar amor. De la misma manera, que la sonrisa o la risa de un niño inocente contagia. Cuando escuchas a un bebé reírse a cartajadas, ¿dónde, ¿dónde está tu depresión? ¿Dónde está tu mal rollo mental? Escuché en el tren el otro día, la semana pasada, un bebé reírse a carcajadas. De esa risa tan contagiosa, que estábamos todos en el vagón pendientes de esa risa y la madre estaba de pie como haciendo caras de que es que no para y todos levantamos la mirada con una sonrisa de complicidad entre todos todo el mundo sacó la cabeza de sus whatsapp o de su ordenador para decir qué rico todo un vagón gracias a un ser pequeño inocente así que cuando empieza a crecer esa olla de mal rollo o esa olla de conflicto, ¿qué más da? ¿Qué más da? Ese es mi mantra favorito. ¿Qué más da? Buscas tu paz, tu paz irradia paz en el entorno y esa paz crea una onda expansiva y los demás quieren tener esa misma paz que tú. Y siéntate feliz y alegre por ello. Pero no puedes estar en esa paz siempre. Y ahí es donde mucha gente se confunde en su camino, digamos, espiritual. Los demás piensan que siempre estás así. Uy, esa persona me inspira mucha paz. Siempre está con una sonrisa en la cara, ¿no? Si estás así, ya no perteneces a este mundo. Nadie está siempre feliz y nadie está siempre triste. Porque hoy venimos aquí como seres humanos a vivir ciclos. Porque si estás siempre, siempre con ese estado, ¡qué aburrido! Necesitamos ser nosotros mismos. Cuando tienes mala leche, eres humano. Pero que no te atrapes en esa espiral, que sepas reconocer que has salido de tu centro para volver al centro. Porque si no, vas a crecer con una arrogancia espiritual, que es una gran mentira, lo que estás proyectando. Todos tenemos buenos días y malos días. Tenemos hormonas, sobre todo las mujeres. Tenemos reacciones, no saben pinchar en nuestro talón de Aquiles. Sabemos que tenemos debilidades, tenemos tentaciones, porque somos asquerosamente, deliciosamente humanos. Pero tenemos que saber aceptarnos tal y como somos. Tienes un día bueno, yo tengo uno malo, pues me arrimo a ti. Pero no para contagiarte, sino para contagiarme a mí mismo 
o a mí misma, de tu paz. Necesito un abrazo, lo pido. Necesitas mi abrazo, te lo regalo. ¿Estás triste? Déjame que te cante una canción. Y es así como tenemos que vivir con una comprensión de la psicología del ser humano, aceptándonos los unos a los otros, pero sin ánimo nunca de ofender ni hacer daño a nadie, o al menos conscientemente. Estamos aprendiendo a convivir y a compartir juntos, con alegría. Aquello que está por ahí, ¿qué más da? No permitas que te afecte o que te saque de tu, tu paz en tu vida. Yo no sé lo que esperáis. Venís aquí, compartís, tenéis la mente abierta a una nueva, una nueva vida, quizás buscando la salud, buscando una distracción un sábado. ¿Venís a aprender algo o a compartir algo? ¿Venís a, a simplemente pasar el rato? Por el motivo que sea, ¿qué más da? Lo has elegido, estaba en tu camino. ¿Tienes que recoger algo o tienes que aportar algo? Estamos todos tan intrínsecamente relacionados que ni siquiera nos imaginamos hasta tal punto, cuál punto, estamos tan íntimamente conectados. Los niños sí que lo saben mejor. Y esa manera de vivir, simplemente fluyendo y abriendo el corazón a vivir experiencias, es lo que nos va a hacer crecer juntos. Son maravillosos momentos para reconocer el Maestro dentro de uno mismo. Y si lo sientes, escribe tu historia, comparte tu historia, comparte para, para que otros también puedan identificarse. Tantas veces que, que he compartido historias que, que la gente ha sentido que también es paralela a su propia historia. El libro Atrévete a ser tu Maestro nació del alma. De hecho, recibí el título el 21 del 12 del 2012, una fecha un tanto mágica, pero no tenía ni idea de que iba a ir ese libro. Lo dejé ahí como título aparcado. Hasta que finalmente llegó el momento que sabía que tenía que bajar el libro de la nube. Bajó el libro en solo 15 horas, a lo largo de cuatro días, mágicos en una estancia en la montaña. En 15 horas plasmé historias de experiencias a lo largo de mi propio camino, mi historia, hacia mi propia automaestría, que todavía estoy en ello, como todos los seres humanos del planeta. Y la experiencia de muchas personas que han leído el libro ha sido una experiencia de autorreconocerse a sí mismas, identificarse también con mis experiencias, llorar, descubrir algo nuevo dentro de ellos, reírse, leer y releer. Me decían que leen el libro lentamente porque no quieren que se les acabe. Y eso para mí es como una caricia en el alma, porque la única intención del libro ha sido llegar a almas, una relación álmica con esa familia que tenemos todos ahí fuera y estamos todos conectados de alma a alma, como si hubiese ahí fuera un gran ordenador central y cada uno lleva su ordenador dentro de sí. Navegamos por un internet o un intranet y nos vamos aportando los unos a otros. Quizás tenga que aportarte algo profundo, puede que si te abres realmente a sentir, 
lo que hay en el libro, aparte de lo que sean palabras escritas, expresadas, canalizadas, escritos al dictado. Puedes encontrar algo dentro de ti y ese es tu propio maestro. Que sepas escucharlo desde la perspectiva del niño interior tenemos una mente mucho más inocente y limpia tenemos más capacidad de ver con otra perspectiva mucho más amplia pero a la vez inocente cuando estás en ese estado de más pureza e inocencia desde tu propio niño interior puedes interpretar y ver y contemplar las señales hay un capítulo dedicado a, a las señales ¿cuántos de vosotros ahora estáis percibiendo señales a través de números? ¿cuántos empezáis a ver series de números repetidos? 11, 11, 12, 12, 22, 22 ¿cuántos os fijáis ahora en Capicúa? ¿Ah? ¿cuántos Capicúas? ¿Eh? atentos a la lotería de navidad a ver si sale un capicúa no lo sé ¿qué más da? y si te toca ¿qué vas a hacer? ¿sabéis que una lotería puede destruir tu vida? ¿cuántas personas han perdido la salud, la, fam la familia por una lotería? ¿sabrías utilizar un premio gordo de lotería con maestría un regalo caído del universo inesperadamente en el oriente dicen si no lo sabes utilizar conscientemente se convierte en veneno ¿qué dicen en el oriente si te toca la lotería? regalar un 70% a caridad ¿lo vais a hacer? Ay, estamos en Cataluña hay que ajustar el porcentaje Hola. es que me he ido para Madrid la broma me gustaría ofreceros la posibilidad de hacer preguntas si tenéis alguna pregunta tenemos un micrófono inalámbrico si os apetece no sé cómo vamos de tiempo, la una hasta la una y media creo que tenemos. Así que os brindo. ¿Alguna persona quiera, quiera arrancar? ¿Algún niño? ¿Todos sois niños por ahí? Sí, ponte de pie y así ya. Gracias. Cuando has hablado sobre los niños y los adultos, ¿Qué hay sobre los adolescentes, como yo? Venís a cambiar el mundo. Porque vosotros, a la edad de la adolescencia, tenéis una fuerza tremenda. Estáis en transición. Pero como vosotros veis los adultos con una mente ya más madura, veis lo mal que lo estamos haciendo y surge esa rebeldía sobre todo en la, la educación, educación en los colegios, en las universidades, veis dónde os estáis metiendo y sabéis que está todo mal, todo al revés. Y venís y utilizáis esa energía tremenda de rebeldía contra el sistema. Recordáis que vuestros padres son de otra generación. Lo estoy viviendo con mi propia hija, que ahora es preadolescente y ella ve que no funciona lo que estamos haciendo los niños más pequeños y más inocentes reciben y aceptan la abundancia de forma natural porque los padres tienen esa responsabilidad de alimentar físicamente emocionalmente a esos hijos y dan lo mejor de sí pero cuando un adolescente empieza a coger una cierta autonomía y opina y vocaliza y expresa utilizando esa bomba hormonal con fuerza no controla siempre sus reacciones 
pero sois vosotros que venís con esa responsabilidad de cambiar el sistema. Así que yo os animo con mucha fuerza, pero si estáis en casa, hay que respetar las normas de los padres. Como padres, aprendemos a ser padres sobre la marcha. Nos equivocamos muchas veces. A veces tenemos eh, adolescentes en casa y se nos escapan de las manos. No sabemos cómo educar, sino a través de la equivocación también. La conversación, la comunicación es tan importante desde la humildad y que los padres sepan escuchar y atender las necesidades, las necesidades en todos los niveles de los adolescentes. Pero mientras un adolescente viva bajo el mismo techo, tiene que respetar a los padres, estén equivocados o no. Tienen que colaborar, tienen que escuchar, tienen que comunicarse los unos con los otros, porque ya hay, hay una gran oportunidad para crecer y para evolucionar. Así que, haz lo mejor que puedas. Muchas gracias. Hola, buenos días. Eh, Susan, yo observando el auditorio veo que un porcentaje muy elevado somos mujeres. Te pregunto, ¿los hombres no, tienen estas pre no se hacen estas preguntas? Okay. ¿Estas reflexiones que tú nos has hecho al respecto? Quiero que levanten las manos todos los hombres. ¿Te parecen pocos? No, no. Pues estoy gratamente sorprendida, de verdad. De todas maneras, te hago la pregunta. ¿Tú crees, por tus, no sé, tus investigaciones y tal, que los hombres se plantean estas cosas que tú nos has okay. hecho? Te voy a contestar honestamente. Que se agarren. La mujer es tremendamente complicada psicológicamente. No hace falta que lo jure, ¿verdad? Los hombres sois más simples. Las mujeres somos tremendamente hormonales y nos da cada siroco hormonal con reacciones. Para que un hombre conviva con una mujer, necesita mucha psicología. Porque las mujeres podemos, nos ponemos a nivel hormonal a pasar de ángel a monstruo. Así que necesitamos mucha comprensión de nuestras reacciones. La mujer tiene una capacidad mental para meterse ahí tremendos rollos mentales. Entonces, para calmar la mente, a una mujer cuesta muchísimo más que a un hombre. ¿Sabéis que en el Oriente, en el budismo, no conozco los detalles, solo por lo que me han contado, en un monasterio de monjes budistas tienen una serie de reglas, digamos, para inventar un, una cifra, quizás 100 reglas, 100 normas. Pero en el monasterio de monjas budistas igual son 3.000, ¿ok? Porque reconoce por naturaleza cómo es la mujer de complicada. La mujer tiene una tremenda fuerza, increíble, y tiene sus inquietudes con respecto a, a, a la fuerza de la mujer y todo lo que implica eh, traer al mundo hijos y esa responsabilidad. Como trabajo de Dios, o trabajo de creación, crea dentro de su cuerpo un ser humano y su trabajo es criar ese ser humano, es un trabajo espiritual elevado. Cuando un hombre elige nacer, viene a trabajar para unirse a una mujer para ayudar y colaborar para que la familia pueda comer. Es otro nivel de trabajo espiritual. Pero los hombres tenéis esa facilidad y esa gracia de que a la hora de 
reflexionar a la hora de meditar os es mucho más fácil porque no tenéis tanta psicología y mente como las mujeres ahora estamos llegando a un punto de equilibrio estamos viendo por ejemplo en los cursos Zen de antes cuando yo daba los cursos si eran 20 mujeres era un hombre y esto ha ido en aumento ahora estamos viendo una proporción de 60% mujeres y 40% hombres pero el próximo curso Zen que vamos a hacer son 100% hombres bueno, 99% hombres ¿por qué? porque vamos a la cárcel a dar el curso en, en una, un centro penitenciario a hombres pero la directora de la cárcel tiene muchas ganas de hacer el curso también así que yo me tengo que replantear ¿Cómo voy a, tengo que recalcular cómo voy a dar ese curso? Cuando siempre han sido multitudes de mujeres y ahora, imaginaros, ¿no? ¿Qué cambio, qué enorme oportunidad? Así que, cuando yo pregunto en los cursos, ¿cuántos hombres tenemos en clase? Y para que se vean, porque uno ve lo que su creencia le dicte. Si tienes una creencia de que o oh, a este tipo de eventos vienen mayoría de mujeres, verás mujeres de la misma forma que una embarazada verá embarazadas. Una persona con muletas verá a otros afectados con muletas. ¿Entendéis? Por eso he pedido que levantáis la mano y os habéis sorprendido gratamente. Yo cariñosamente digo, ahora aparecéis los hombres porque nos habéis estado esperando a que nos tranquilizásemos, que nos calmásemos y que estuviésemos ya en un estado de mayor equilibrio para estar juntitos a la par. ¿Os gusta más así? Sí, es así. Así que gracias a los hombres que habéis venido. Hola. Quería preguntarte con respecto al tema de los este, desapegos, cómo poder manejarlos, especialmente en el tema de cargas familiares, siendo que a veces son obligaciones a las que nos atan, que no, a veces no queremos ni siquiera vivirlas y que no podemos desapegar de cierta manera. ¿Cómo poder hacer para tener libertad, para no cargar sí. a otras personas? ¿Cómo encararlo? Eh, depende de la cultura. ¿Sabes que en otras culturas eh, lo que es lo normal es muy diferente que si convives en, en plan familia aquí en España? En mi país, por ejemplo, eh, las familias son numerosas. Lo más normal es estar en una familia con cuatro hijos mínimo, mínimo. Entonces, los padres crían a los hijos, si son seis, si son ocho, ¿vale? La idea es que llegue a mayoría de edad y largo. Tú vas a un país, por ejemplo, como Suecia, y a los 17 años los echan de casa. Pero la sociedad está montada de tal forma que se facilita que se vaya. Viven en cajas de cerillas, se juntan estudiantes, alumnos, para convivir la experiencia, para alcanzar una madurez para luego poder ser adultos, responsables, trabajando en la sociedad. El tema, en, en los países mediterráneos, tenéis mucha pasión por la familia. Es bueno y también es malo. El apego. No permitimos que se vayan de casa. Y se ponen las excusa y Ay, como estamos en estos tiempos, no hay dinero, no hay trabajo. Y a veces dicen, ay, mi hijo, claro, está en casa y, y ¿qué, ¿qué edad tiene tu hijo? 35 años. Y le friegas, le lavas, le planchas, le cocinas, recoges. Sí, ¿y cómo quieres que se vaya de casa? Si está en un hotel de lujo, con todo hecho. Cuando facilitamos las cosas demasiado, no hacemos un favor a nuestros hijos porque se acomoda. 
Si tú le haces la cama, ¿para qué se va a hacer la cama? ¿Vale? Le damos todo en una bandeja de plata, pero a veces es puro egoísmo de los padres, porque tienen miedo a que les abandone el nido. ¿Qué voy a hacer sin mis hijos? No estoy encantada de que mis hijos estén todo el día en casa. Muchas veces hay una dependencia emocional, psicológica, sentimental, los unos de los otros. Uno asume las responsabilidades que quiera. Nadie te puede imponer nada. No es que me tengo que cargar con un familiar. Porque eliges, eliges hacerlo, lo aceptas desde el amor incondicional. Si no te gusta, siempre hay otras soluciones. O acaso lo haces para no sentirte culpable, también hay que plantearlo. Pero si lo haces, y entre comillas, cargas, te cargas con un familiar dependiente, hazlo desde el amor, pero no te quejes, porque es tu libre elección hacerlo. A lo mejor estás ganándote una vida por ese acto de amor, o quizás en otra vida le has hecho daño a esa persona, y en tu karma, en tu programa, has elegido vivir de esa forma entregado desde el amor incondicional para ayudar a esa persona a que tenga una vida digna. Todo es relativo. Recuerda, las circunstancias no tienen importancia, sino lo que tú eres en ellas. Aprovecha esa oportunidad para ser la versión más elevada de quien tú eres realmente. Y si no te gusta, ¿qué más da? Coge y te vas. Es lección de vida. Eliges, siempre eliges. Nadie te puede imponer nada. Aunque no lo parezca en ciertas circunstancias, ¿qué más? Hola. Aquí. No, lo mío no es una pregunta directa, es simplemente una petición de poder leer un escrito que he hecho para también contagiar, porque de alguna manera me siento implicado en esto y surgió un día que, que, bueno, que desperté, ¿no? Y lo titulé así y va también pues para todo el mundo y en especial una persona que está muy cerca de mí últimamente que ya sabe quién es. ¿Quieres venir hacia aquí y lo dices a todo el mundo? Bueno, para que sí, te vean bueno. la carita cuando lo expreses desde el bueno. alma lo que tú quieras comentar o compartir. Claro. Gracias. Bueno, me llamo Chal. Es la primera vez que hago esto. Just do it, just do it, solo hazlo. Todo tiene consecuencias, lo has elegido, hazlo lo mejor que puedas. Pues dice así, esa energía que envuelve mi ser retroalimenta mi única existencia. Vuelvo al origen y a tener que escoger, pero esta vez alma y experiencia, unidos a fin de un sincero placer. Largo camino retando vivencia, luchando siempre por poder ver. Obstáculos e inculta incoherencia, simples restos del mal miedo de ayer, que dejan desnuda la madre paciencia, única herramienta con la que crecer. Maldito bloqueo, quiero conciencia, karma o drama, se puede escoger. Poeta consciente. Estupendo. ¿Veis? Por eso digo, si tienes algo dentro, exprésalo. Todos nacemos con un don. Lo llevamos dentro. ¿Por qué callar tu canción? ¿Por qué callar tu poesía? ¿Por qué callar tu alma? Porque nunca sabes cuando lo que tú vienes a expresar puede transformar 
a muchas otras personas que están deseando también expresarse. Eres grande, alto y grande. ¿Quién más? Bueno, muchas felicidades y muchas gracias por estar aquí. Yo quería preguntar eh, lo que está pasando ahora últimamente, que hay cantidad de divorcios súper complicados, ¿no? Y cuando tenemos que la madre utiliza a los hijos como arma arrojadiza contra el padre, ¿qué pasa en ese momento el padre? ¿Y qué pasa la familia del padre? ¿Qué, qué es lo que tenemos ahí? Hay que saber Gracias. que todo está dentro de un programa de la familia. Esos hijos, al escoger a su madre y sus padres, ya sabían dónde se metían. Sabían que tenían que vivir por esa experiencia. No deja de ser una, unas nuevas circunstancias que son oportunidades para crecer. No hay culpables en la historia, hay ignorantes y hay falta de conciencia. Se presentan las pruebas y las lecciones de vida para crecer. Cuántos supuestos errores que se cometen y con muchas consecuencias. Pero los hijos también son maestros. Tantas veces miramos sus ojos y escuchamos una voz que sale con una enorme sabiduría. Cuando nos sorprenden en esos momentos tenemos que ser humildes y abrazar esa lección. ¿Cómo se puede vivir esa experiencia? Estando en tu centro, estando en la calma, escuchando, se aprende más que hablando. Es una oportunidad. ¿Qué pide el otro? ¿Quiere lo material? Dáselo. ¿Qué precio tiene tu paz? ¿Qué precio tiene tu salud? ¿Vale la pena perder tu vida por dinero? por cosas materiales, por propiedad, o prefieres conservar tu esencia, tu estado natural, de amor incondicional y soltar, soltar la pareja, soltar a los hijos y darles absoluta libertad para que ellos elijan dónde prefieren estar. Yo recuerdo casos en la consulta uno en particular, que la pareja se separó y la madre quería la total custodia del hijo. En cambio, el hijo quería estar con el padre. Yo hablé con el hijo a solas, una cosita así, y le pregunté dónde quería estar, quiero estar con papá. ¿Por qué? Porque siento que quiero estar con mi papá en estos momentos. ¿Estás más cómodo? Sí. ¿Por qué no quieres estar con mamá? No lo sé. Se guía por vibración. Donde hay más armonía o paz en ese momento, ahí es donde van a estar más cómodos. Tuve que hablar con la mamá y decirle, déjale. Cuando tú estés tranquila, desapegada de la necesidad de la aprobación de tu hijo, o el reconocimiento de tu hijo que no solo por ser madre de etiqueta tienes el derecho a tener a tu hijo a tu lado déjale que él elija puede que esté con su padre seis meses y luego diga quiero estar con mamá menudo golpe para la madre tener que reconocer su propio ego imponiendo lo que ella cree su derecho a tener la custodia en vez de pensar realmente en la necesidad emocional y estabilidad psicológica de su hijo porque yo soy tu madre yo te parí yo tengo derecho sobre ti no sé cómo acabó la historia pero tuve que soltar la lección porque me, lo, me pidió un consejo 
Y eso es lo que yo sentí que tenía que transmitir. Ya está. Terminamos abrazándonos toda la familia. Lecciones de vida. ¿Cuán difícil es la familia? Ah, si veis los vídeos de karma, ¿veis? Cuando eliges familia, te ha tocado. Las relaciones más difíciles y duras se viven en familia. Ahí te desnudas al alma. Ahí te conocen de verdad. Y si tienes la enorme suerte de vivir una familia dármica, aprendiendo a evolucionar juntos, es un regalo del universo. Pero si tienes una familia kármica, que es de sufrir y aguantar y aprender, es una enorme oportunidad para tu evolución. Elijas lo que elijas para la víctima está que hay que vivir el presente, aceptando, perdonando, olvidando, no guardando en la manga para ir sacando en el presente. Que hoy seas una nueva versión actualizada de ti mismo. Cada día te vas a actualizar. Lo que fuiste hace un año, ¿qué más da? Nueva versión refrescada de tu vibración, de tu carácter, con las lecciones aprendidas, con lo compartido, con los errores reconocidos. Saluda a cada ser humano en su versión actualizada en el presente sin juzgarle por su pasado. ¿Quién en la vida ha cometido más errores? Los grandes maestros. Cuantos más errores cometes, más aprendes. Porque no hay que estar en un templo para ser tu maestro. Hay que vivir la vida en la sociedad con todos. Dices, pero ¿cómo puedo adquirir sabiduría? Soltando, eliminando resistencia, yendo a la calma y a tu paz. Paz en tu cuerpo físico, paz en tu sistema nervioso, aportará paz en tu mente, paz en tu mente te invita a ir adentro, y dentro es donde lo tienes todo. Cuando estás en la paz, llegas a esa sabiduría dentro de ti, en el disco duro, y ser un sabio o una persona despierta no significa que lo sepas todo a la vez, pero cuando te despiertas sabrás lo que necesitas saber cuando lo necesites y ya está tomas una decisión o eliges en el presente desde un estado de paz y conciencia y será la mejor elección para ti en ese estado si tomas una decisión a lo loco puede que te vayas a equivocar muchas veces y si te equivocas ¿qué más da? Reinicia, empieza de nuevo, perdónate, refrescate, actualízate, recalculando, 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 en el presente. Es la hora, colorín, colorado, este cuento por hoy se ha acabado. Muchas gracias. gracias.